this is not going to be a street photography tutorial or something like that but itna ashangalla na adutha street photos la irundha na kattukitta sila lessons la na solren maybe street photography la interested a irukravanga street photos edukkanu nenikiravangalukku idu oru guide a irukku so that is the motto of this video itself So to give you guys some context, and the video is actually January month shoot for now, okay? So, that's why I'm working, VD ship, and I'm busy, 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 அப்ப நான் வந்து ஒரு யூடியூப் வீடியோ எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி பிஓஇ ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி வீடியோஸ் அதெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகி சரி ஓகே நம்மளும் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போவோமே கேமரா எடுத்துகிட்டு அப்படின்னா தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ டுக் மை கேமரா அவுட் ஃபார் ஃபோட்டோ வாக் சம்திங் லைக் தட் என் ஏரியா தான் பெருசாக எங்கேயுமே போல அழைச்சிட்டே அப்படியே ஒரு வாட்டி ஒரு ரவுண்ட் ஃபுல்லாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் முக்கால்வாசி ஃபோட்டோஸ் வெறும் பைக்கு காரு தெருவில் பார்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வண்டி அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் பிகாஸ் ஐ டென்ட் ஹாவ் தி என்ன சொல்கிறது ஸ்ட்ரென்த் ஆர் கட்ஸ் டு யூனோ ஃபேஸ் பீப்புள் அப்படி நான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒன் ஃபோட்டோ ஐ ஐ ரிமெம்பர் வெரி ஸ்ட்ராங்லி திஸ் ஃபோட்டோ பிகாஸ் நான் அப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அப்பா வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து தோளில் போட்டுக்கிட்டு அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருந்தேன் தெருவில் எனக்கு அது பார்த்தோன்னே ஆஹாட் இருந்தது அந்த ஃப்ரேம் நான் அப்படியே நான் ஐ வாஸ் வெரி ஃபார் பிஹைண்ட் கொஞ்சம் ஸோ சின்ன குழந்தைன்றதுனால அவங்க அது எதுவும் சீன்லாம் பண்ணி எனக்கு போட்டு கொடுத்துட மாட்டா அப்படின்றதுனால நான் தப்பு தப்பு முன்னாடி ஓடி போயிட்டு ஒரு வெரி க்ளோஸ் வந்ததுக்கப்புறம் டக்குன்னா இட்டுக்க ஃபோட்டோ தட் வாஸ் வித் தி ஏ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வித் சோனி ஃபிஃப்டி எம்எம் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்ல இருந்து ஸோ அது வந்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒரு ஈக்குவலன்ட்டுன்றதுனால அந்த ஃபோட்டோ ஒரு மாதிரி நான் ஓரளவுக்கு அப்படி தள்ளிடும் போதே வந்துருச்சு இட் வாஸ் எ வெரி நைஸ் ஃபோட்டோ அண்ட் அந்த ஃபோட்டோ தான் ஸ்டார்டட் எவ்ரி திங் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி அதுக்கப்புறம் நிறைய கொஞ்சம் 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 திங்ஸ் ஹேப்பன் நான் அதே வருஷமே வந்துட்டு மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நாள் காலில் போயிட்டு ஐ ஐ டுக்க ஹோல் வாக் அண்ட் அதில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துருந்தேன் ஒருத்தர் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் பக்காவாக க்ளீனாக நீட்டாக ட்ரெஸ் அப் ஆகிட்டு குப்பை தொட்டி பக்கத்தில் நின்றுருந்தார் அந்த கான்ட்ராஸ்டே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அப்படி ஒரு ஃப்ரேம் ஒன்று எடுத்துருந்தேன் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்து சில ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து வந்துட்டு கோயம்பேடு ஃப்ளவர் மார்க்கெட் போயிருந்தோம் அங்கே வந்துட்டு ஒன்று ரெண்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அங்கேயும் அதே மாதிரி தான் நிறைய இந்த பூ இலை வெத்தலை பார்க்குது அதெல்லாம் தான் நிறைய மாதிரி மாதிரி எடுத்துகிட்டு பீப்புள் மூஞ்சிக்கு நேராக கேமரா வைக்கிறதுக்குன்றது இட் டுக் இட் டுக்கல் லாட் ஆஃப் டைம் ஃபெமி ஆக்சுவலி ஏன்னா நான் மூஞ்சி கொடுத்து சும்மா பேசுகிறதே நான் பண்ண மாட்டேன் கேமரா எடுத்துகிட்டு அதுதான் இட் இட் வாஸ் டஃப் ஃபெமி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பீப்புள் வேறு வெரி எனர்ஜெட்டிக் அவுட் தான் இருக்குங்களா நான் வந்து ரொம்ப தயங்கிட்டு இருக்கும்போது வந்துட்டு நான் யாராவது ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அவர் தான் அடிப்பேன் எண்ணம் எடுக்க மாட்டேன் அப்படிலாம் கேட்பாங்க உரிமையாக கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து எனக்கு இன்னும் இன்னும் எனர்ஜி கொடுத்துட்டு இருந்தது அண்ட் அதுலேருந்து அந்த ஷூட்டில் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு மூணு நாலு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துருப்பேன் லைக் பக்கம் என்ன சொல்கிற ஸ்ட்ரீட் போர்ட்ரெட்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த லாக்டவுன் ஹேப்பன்ட் அதுக்கப்புறம் லைஃப் ஹேப்பன்ட் நான் அப்படியே ஒர்க் அது தென் பிஸி ஆட்டதுக்கப்புறம் நான் ஐ ஸ்டார்டட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் நான் வந்துட்டு அப்போ தான் போர்ட்ரெட்ஸ் எடுக்கணும் கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் பீப்புளோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ஸோ அது போயிட்டு இருந்தது ஒர்க்கில் வெட்டிங்ஸ் ஷூட் பண்ணுறது அது இதுன்னு போயிட்டு இருந்தபோது ஐ ஹேட் ஐ டென்ட் ஹேவ் மஸ்ட் டைம் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஓகே லைக் இத்தனை வருஷங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐ ஐ வுட் சே தட் ஐ ப்ரொடியூஸ்ட் கான்டென்ட் ஐ கிரியேட்டட் கான்டென்ட் பட் போன வருஷம் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐ மேட் ஆர்ட் அப்படின்ட்டு இருந்தது எனக்கு எனக்கு பர்ஸ்னலி நான் வந்து ரொம்ப ஓவர் அத்துமுறை பேசுகிற மாதிரிலாம் இல்லை எனக்கு பர்ஸ்னலி நான் பண்ண ஃபோட்டோஸில் நான் சொன்ன ஸ்டோரிஸ் அந்த எமோஷன்ஸ்
ஒரு ஒரு ஃபுல் ஸ்டோரி ஒன்று கம்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஐ காட் த ஹேங் ஆஃப் இட் ஓகேங்களா லைக் ஐ டென்ட் வாண்ட் எனி அதர் பீப்புள் டு யூனோ என்கரேஜ் மீ ஆர் பி அரவுண்ட் வித் மீ நம்ம பாட்டு கேமரா எடுத்துட்டு பேக்கில் போட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு அப்படியே திருவில் இறங்கிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு பழக்கம் எனக்கு அந்த மாதிரி நான் பீச்சுக்கு அப்புறம் தான் வர ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு இந்த வேலை செய்யல ரெயின் ஸ்ட்ரீட் ஒன்று பியோ ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் அதில் யூடியூப்லேயே வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் ஸோ அது ஒன்று நல்லா போச்சு காலங்காத்தாலேயே வந்து சலூன்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டு நான் பாட்டுக்கு எனக்கு அப்பவும் ஆச்சரியங்க காலங்காத்தாலே ஏழு மணிக்கு மழை பெஞ்சு முடிஞ்சிருக்கு இட் வாஸ் ஒரு சண்டே போல் காலங்காத்தில் லைக் இட்ஸ் அன் ஓல்ட் ஸ்கூல் சொல்லணும் ஓகேங்களா அந்த ஏசி போட்டு மாடர்ன் ஏசி கூட கிடையாது அதுக்கும் அந்த மாதிரி லாயல் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு டக்குன்னு போனோன்னே நான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னும் போது ஆ எடுத்துக்கோ அப்படின்னாரு அது மாதிரி ஜாலியாக இருந்துச்சு அந்த ஒரு சீரீஸ் அதே மாதிரி தான் அப்படியே முடிச்சுட்டு டீ கடைக்கு போயிருப்பேன் டீ கடைக்கு போய்ட்டு ஆனால் நீங்கள் அப்படியே பால் காய்ச்சின மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டா அப்படின்னா அண்ணன் ஒரு மூணு நாள் வாட்டி பால் காய்ச்சினாரு ஆனால் போதும் நான் நன்றினு சொல்லிட்டு வந்தேன் அந்த நாள்லேயே இன்னொரு இன்சிடென்ட் ஆச்சு வேறு அப்படியே நான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்துட்டு பீடி பிடிச்சிட்டு அப்படியே ஒரு 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 மாதம் செவத்துக்குள்ள அப்படியே செவத்து சாஞ்சு உட்காந்துட்டு இருந்தார் ஓகேங்களா ஸோ நான் வந்துட்டு அதை எடுக்கும் போல் இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஃப்ரேம் ஒய்டாக ஒரு ஷார்ட் கம்போஸ் பண்ணிட்டு நான் க்ளோஸ் போனேன் க்ளோஸ் போட்டு ஐ ஆஸ்ட் ஹிம் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி எங்களை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாமா அப்படின்ட்டு ஹி சட் நோ வேணாம் எடுக்காதுன்றத கூட தெளிவாக சொல்லாமனு ஸோ ஒரு மாதிரி போதையில் இருந்தால் ரன்னன்னு தெரியல அண்ணன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி ரொம்ப ரூடாகவும் இல்லை ரொம்ப இதுவாகவும் இல்லை ஒரு மாதிரி ரிஜெக்ஷனாக தான் இருந்தது இது வரைக்கும் நான் வந்துட்டு பீப்புள் அந்த ஃபேஸில் ரொம்ப ரூடாக ஸ்ட்ரிக்டாக என்ன ஏதுன்னு அடிச்சு புடிச்சு அந்த மாதிரிலாம் யாருமே இருந்தது இல்லை பட் ஐ ஹவ் ஹேட் ரிஜெக்ஷன்ஸ் லைக் தீஸ் ஆல்சோ ஸோ அதுவும் இருந்திருக்கு அதுவும் நடந்துச்சு எனக்கு அன்றைக்கி மயிலாக போயிருக்கு ஒரு நாள் கா கேமரா எடுத்து போயிருந்தேன் வீடியோ காலில் நான் வந்துட்டு கோலூலாம் இருந்து நவராத்திரி டைம் இந்த மாதிரி கோலூலாம் இருக்கும் தெரு ஒரு மாதிரி ஜே ஜேன்னு இருக்கும் அப்படின்னா போயிருந்தா அங்கே போய் தான் சம்ம மொக்கம் வாங்கினேன் கோலூலாம் ஈவினிங் தான் நடக்கும் நான் காலங்காலத்தில் போயிட்டுருக்கேன் எல்லாம் தார்பாய் போட்டு எல்லாம் மூடி வச்சுருந்துருக்காங்க கேவலம் அசிங்கமாக போச்சு ஸோ பட் ஸ்டில் நான் வந்தது வந்துட்டு ஏதாவது இந்த ஸ்டோரிஸ் ஏதாவது சீரீஸ் எடுப்போம் அப்படின்ட்டு நான் போகும்போது பார்க்குறேன் எங்கே நான் கேமரா திருப்பினாலும் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி உருனே இருக்கானு ஏன்னே தெரியல யூஸ்வலாக அந்த பூக்கடலாம் ஒரு மாதிரி செம்ம எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் அன்றைக்கி ஒன்றுமே இல்லை எடுத்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி எதுக்கடா கிளம்ப இல்லான்ற மாதிரியே இருந்தது சரி என்னடா அப்படின்ட்டு நானும் அப்படியே அப்படியே பக்கத்தில் தாளி போகும்போது தான் பார்த்தா ஒரு ஒரு ட்ரக் ஒன்று நின்றுக்கிட்டு இருந்தது நான் அப்படி பார்க்கும்போது தான் ஆவின் வாசலில் நிற்கிது அப்பாடா அடிச்சு பிடிச்சி போயிட்டு அப்பாடா ஏதோ ஸ்டோரி கிடைக்கும் போல அப்படின்ட்டு சிக்ஸ்டீன் மம் போட்டுட்டு அப்போ தான் ஆவின்லேருந்து பால்லாம் அன்லோட் பண்ணிட்டுருக்காங்க கூட்டம் அப்படியே அளவும் அதை ஆரம்பிச்சிருச்சு நானும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு சிக்ஸ்டீனில் வைட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ட்ரக் இப்படி கிளம்ப உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கூட்டம் உள்ள போயிடுச்சு ஐ டென்ட் வாண்ட் டிஸ்டர்ப் த ரஷ் நான் கொஞ்சம் வெளியே அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் வென் கூட்டம் குறைஞ்சோடனே நான் உள்ளே போயிட்டு நான் பாட்டுக்கு அவர்கிட்ட கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவனை ரெண்டு ஃபோட்டோஸ் நான் எடுத்துட்டு இருந்தேன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபுல் கூட்டம் காலி ஆனதுக்கப்புறம் இட்டா இட் ஆல் ஹேப்பன் இன் ஸ்பேன் ஆஃப் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குள்ளே ட்ரக்கு கிளம்பினோடனே ஃபுல் கூட்டம் போச்சு ஃபுல் கூட்டம் டக்கு 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 டக்குன்னு நான் அவன் பாட்டு பால் எடுத்துட்டு போகிறாங்க ஒரு மாதிரி செம்ம கேஸாக இருந்தது அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அண்ணன் அவங்கள ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அவர் கடைக்காரர் அவரையும் கேட்டு அவரையும் ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு வைடு ஒன்று எடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் அப்படியே முடிச்சுட்டு அப்படியே பக்கத்து தெரு பின்னாடி தெரு லைக் அந்த கோயிலோட பேக் சைட் என்ட்ரன்ஸ் அந்த தெருவு போயிருந்த அந்த தெருவில் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் எனக்கு ரொம்பவே ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் சினாரியோஸ் ஆப்பன் லைக் அப்போ தான் வந்து அந்த வீட்டு வாசல் ஒரு அம்மா வந்து கோலம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க கோலம் போட வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் தண்ணிலாம் தெளிச்சிட்டு இருந்தாங்க நான் அப்படியே அதெல்லாம் வந்துட்டு தள்ளி நினை பின்னாடியிலேருந்து எடுக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது தண்ணிலாம் தெளிக்கிறாங்க அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் சூப்பராக இருந்தால் அதெல்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கோலம் போட வராங்க வரும்போது நான் கேட்டுட்டேன் போயிட்டு இந்த மாதிரி ஏன்னா நீங்கள் கோலம் போகிறத வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாமா அப்படின்ட்டு நான் எடுத்து கொடுப்பேன் தம்பி எல்லாம் சொன்னாங்க சொல்லி முடிச்சுட்டு நானும் ஃபுல்லாக ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கிறேன் அவங்க கோலம் எல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போயி
எனக்குலாம் ரியல் இன்டிமிடேட்டிங்காக இருந்ததாக இருந்தது எல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் அதான் ஃபஸ்ட்டு ஷாட் வந்து அதுதான் வந்துட்டு ஆட்டோவோட அந்த வெளியே ஒரு கால் தொங்க போட்டு அந்த ஷாட்டை மட்டும் எடுத்துட்டு அப்போ அப்படியே போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தேன் அந்த ஷாட்டை ஏற்கனவே எடுத்துட்டேன் சரி ஓகே அதான் கிளம்ப போகிறோம் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு நான் ஆயிடுச்சு இவர்கிட்ட இதை மட்டும் கேட்டுடலாம் லைக் என்ன தான் என்ன தான் அதுன்னு பார்த்துடலாம் டா அப்போ கேட்க போகிறேன் அப்படின்னு நான் பட்டு கண்ணி நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிருந்தேன் அவங்களெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு நான் அப்படி போகிற ரோட கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு அண்ணா அவங்களை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா சரி இப்போ எடுத்துக்க போன் ரொம்ப இயல்பாக பேசினார் பேசிட்டு இருக்கோம் இப்படி நின்னாரு நானும் ஸ்ட்ரைட் ஷாட் ஒன்று எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு மீசம் தான் எனக்கு ஃபுல் ஃபோக்கஸ் இருந்தது ஏன்னா சும்மா நல்லா மீசம் முறுக்கி விடுங்க அப்படின்னா அவர் அவர் அப்படி எடுத்த ஒரு மாதிரி அவர் பர்ஃபார்மன்ஸே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஃபுல்லாக அவர் செம சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கெல்லாம் லைக் இதெல்லாம் தான் எனக்கு இந்த வருஷம் எனக்கு பெரிய டேக்வே இருந்தது நான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியா ஆ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நான் வந்து யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சேன் நினைக்கிறேன் அப்போ நான் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரீட் அந்த ஒரு வாக்கு தான் போனேங்க அதுலேயே எந்த தைரியத்தில் நான் ஒரு ஃபுல் டுட்டோரியல்லாம் போட்டப்பேன்னு எனக்கு தெரியல பட் இப்போ I can confidently share a few stories at least. For everyone who is approaching streets, I'd like to give you three inputs. Observe, compose, interact. I always believe that photography is not just about the camera. Photography starts even before you touch the camera. It is all about your eyes. You can see how you are looking at the light. You can see how you are looking at the light. People are looking at the light. First, observe what is happening around you. அதை வச்சு தான் நீ வந்துட்டு எப்படி ஒயிட்ல ஷூட் பண்ணலாமா டைட்ல ஷூட் பண்ணலாமா திஸ் கோஸ் ஈவன் ஃபார் மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி அவுட் தேர் ஸோ எப்படி ஷூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுறதுல தான் இருக்கு செகண்ட் இஸ் கம்போஸ் அப்சர்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அது எப்படி கம்போஸ் பண்ணுன்றது இருக்கு இருக்கு நீ வந்துட்டு எடுக்கிறது வந்துட்டு லோ ஆங்கிள் எடுக்கலாம் மிட் எடுக்கலாம் டைட் எடுக்கலாம் ஒயிட் எடுக்கலாம் ஸோ தெர் ஆர் தெர் என்ன சொல்றது ஃபோக்கல் லென் டிஃபரன்சஸ் இருக்கு ஆங்கிள் டிஃபரன்சஸ் இருக்கு அது எப்படி கம்போஸ் பண்ணலான்ற ஒரு நெரட்டிவ் இருக்கு ஸோ தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ கேன் பிளே வித் அரவுண்ட் தட் அண்ட் த தேர்ட் திங் அப்படி ஆக்சுவலி சஜஸ்ட் இஸ் இன்ட்ராக்ட் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் தான் வந்து எனக்கு இந்த வருஷத்துல வந்து ஒரு புது அடிஷன் அப்படின்னு நான் பாக்குறேன் ஐ ஹவ் நெவர் இன்ட்ராக்டட் வித் பீப்புள் ஸ்ட்ரீட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வென் யூ இன்ட்ராக்ட் வித் பீப்புள் இட் ஆக்சுவலி மேக்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ் இட் ஆக்சுவலி கிவ்ஸ் யூ ஃபோட்டோ பர்பஸ் அண்ட் அ வேல்யூ அண்ட் அது வந்துட்டு ஒரு ஒரு நீ வேலையாக செஞ்ச ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தேன்ற அது ஒரு வந்து ஒரு ஒர்க்காகவோ அது அது ஒரு ஆக்ஷனாகவோ இல்லாமல் அது வந்து ஒரு மெமரியாக வந்து மூளைக்குள்ள அது வந்து உட்காந்துரும் அந்த பே ஆஃப் அந்த ரிசல்ட் இருக்குல்ல நீ வந்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோ நல்ல ஃபோட்டோ அப்படின்றது வந்து அடுத்தவங்க சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் மூலமாக வந்துட்டு அந்த ஒரு மெமரியே உனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பே ஆஃபாக இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கு போன வருஷத்துலேருந்து ஒரு எவிடென்ட்டான ஒரு ரிசல்ட்டாக எனக்கு தெரிஞ்சுது திஸ் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் அ வெரி மச் இன்ட்ரோவர்டட் பர்சன் நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுப்பேன் அப்படின்றது வந்துட்டு என்னுடைய கனவுலையுமே இல்லாத ஒரு விஷயம் ஸோ என்னாலே முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்றதுனால நான் இந்த இடத்துல இது வந்து இந்த அளவுக்கு எனக்கு இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்றதை நான் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் திங்ஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் போனஸாக நான் சொல்லணும் அப்படின்னா இதை வந்து நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண பாயிண்ட்டு தான் ட்ரை அண்ட் ஷூட் ஒயிட் இது வந்துட்டு வெரி வெரி கான்ட்ரவர்ஷியல் திங் அந்த ஸ்டீச்னால் வந்துட்டு நான் ஆரம்பிச்ச இடத்துல நான் வந்து பார்த்த விஷயம் வரைங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்பிள் ஆல்வேஸ் கோ வித் ஃபிஃப்டி எம்எம் எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒன் நாட் ஃபைவ் எம்எம்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் பீப்பிள் யூஸ்வலி கோ வித் தட் அண்ட் கேட் அ லாட் ஆஃப் பியூட்டிஃபுல் அமேசிங் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் அது தப்புன்னு கிடையாது அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பெர்ஸ்பெக்டிவ் நானும் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து ரொம்பவே நல்ல டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டோட நல்ல கம்ப்ரஷனோட நல்ல ஷார்ட்ஸ்லாம் கிடச்சிருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் வின் யூ ஷூட் ஒயிட் யூ ஹவ் நோ அதர் சாய்ஸ் அதர் தன் கோயிங் அதர் தன் கெட்டிங் க்ளோசர் கெட்டிங் டு இன்ட்ராக் நீ யார் கூட யாரை ஷூட் பண்ண போறியோ யார்கிட்ட ஃபோட்டோ எடுக்க போறியோ அவங்களோட நீ அவங்க உன்னை பார்த்து தான் ஆவாங்க நீ அவங்கள பார்த்து தான் ஆகணும் தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் சான்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்டிங் அண்ட் இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே வந்து வென் யூ ஷூட் வைட் இட் இல் ஹேப்பன் வெரி வெல் யூ கெட் அப்சர்வ் வெரி க்ளோஸ்லி யூ கெட் டு கம்போஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் யூ வில் கெட் டு டெஃபினெட்லி இன்ட்ராக்ட் வித் தட் பர்சன் ஸோ நீ யாரை வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க போறியோ எந்த சீனை வந்து எடுக்க போறியோ யூ வில் கெட் அ வெரி வெரி பெட்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் வாட் யூ கன் ஷூட் வென் யூ ஷூட் வைட் அகென் வைட்டில் தான் ஷூட் பண்ணி ஆகணுன்ற கணக்கு கிடையாது ப